1889, a pesar de haber una alta tasa de mortalidad infantil, debido al gran número de nacimientos, a finales de 1800, este pueblo está en su máximo esplendor. Cuenta con cerca de 200 habitantes. Pero poco duraría este censo. En poco más de 50 años, esta cifra bajaría drásticamente, quedando en 1950 únicamente 38 habitantes. Y tan solo pasarían 20 años más para que Solanei quedase completamente despoblado en 1973. Vamos a ver qué historia nos depara este pueblo milenario que 40 años después de ser abandonado, allá por el año 2013, encuentro que se escribió un post acerca de una pareja que se propuso abandonar sus acomodadas vidas, sus trabajos y su familia para empezar de cero en Solanei. ¿Lograron cumplir su sueño? Acompáñame en este nuevo viaje en el tiempo y descubre conmigo qué ha sido de este lugar. Un camino repleto de placas de hielo es el único acceso que tiene Solanei. Parece ser que no pasa mucha gente por él. Estos postes de electricidad no fueron puestos hasta 2012, fecha en la que la asociación Reviewer Solanei quería reconstruir todo este pueblo. Bueno, pues aquí dejamos el coche junto a otros dos, que seguramente sean de los dos únicos habitantes que hay actualmente en este inmenso pueblo. Puedo decir a día de hoy que creo que es el pueblo más grande abandonado que he visitado hasta ahora, porque he estado en pueblecitos, pero nada que ver con, con el tamaño que tiene este, Solanel. Bueno, llevo guantes porque aunque, aunque sea un día muy soleado, hace un frío que pela. Estamos en, en enero, a finales de enero, y la verdad que las temperaturas son bajo cero y vienen muy bien los guantes. La primera mención escrita de este pueblo se remonta hasta el siglo IX. Hablamos del año 839, es decir, hace 1184 años que una antigua comunidad habitó estas montañas. Es que vivieron ni más ni menos que hasta 180 personas en este pueblecito allá por 1889. Y justo 100 años después, en 1975 más o menos, se quedó vacío. Completamente cero habitantes. Pero más conocido es Solanei por ser el escondido pueblo donde se instalaron los cátaros, un grupo que a pesar de ser religioso y cristiano, estaban muy descontentos con la iglesia y encontraron entre estas montañas un lugar idóneo para vivir refugiados, huyendo de las sangrientas cruzadas que realizaba la iglesia católica en contra de ellos. Con la tranquilidad que emana este lugar, puedo entender el porqué de esconderse aquí. Estoy por lo que seguramente sería uno de los caminos principales ¿no? para entrar a este pueblecillo. Quizás también ya ha sido trotado actualmente por 4x4, o sea, aunque hace tiempo que no pasa ninguno, parece. Pero vamos a, a entrar por esta parte al pueblo. Como siempre, a mí me gusta coger la cámara y perderme yo sola. Jesús también se ha quedado por ahí haciendo fotografías y vídeos. Y no sé, transmitiros lo que voy sintiendo al estar caminando por las calles de este gran pueblo, porque es que se dice pronto, pero 200 personas casi vivieron aquí. Claro, no es un pueblo pequeño, aunque en pie no quedan muchas casas, hay otras tantas que ya están completamente en ruinas. No sé si veremos alguna en la que quede algo. Aquí estoy viendo ya una bifurcación. Con, bueno, tiene... Sí. Por aquí tenemos una calle, por aquí otra y por aquí otra más. Creo que vamos a ir por aquí hacia la iglesia. Lo primero que vamos a hacer es ir a la iglesia para ver cómo está. Eh, también comentaros que estuve leyendo que esta iglesia se quiso como restaurar el campanario, poner una nueva campana, darle como vida y creo que se quedó en proyecto... Bueno, pues que no se terminó, vamos, que no, no se acabó ese proyecto. Wow, es que mirad qué tamaño que tenían las casas, o sea... Claro, eh, si vivían tantas personas en este pueblo, me imagino que es que las familias serían muy numerosas. 
porque el tamaño que tiene la casa es muy considerable, o sea, quién sabe si vivían 10, 12 personas por cada casa, ¿no? Familias muy grandes, mirad. Para conocer un poco más sobre las gentes que habitaron hace siglos este pueblo, os cuento lo que he averiguado sobre los cátaros. Creían que Dios era tanto hombre como mujer, que las almas renacerían una y otra vez hasta volverse puras. Eran vegetarianos, célibes, es decir, ni se casaban ni deseaban tener descendencia. Y el suicidio ritual estaba permitido en determinadas circunstancias. Con estas premisas y declarando públicamente que la iglesia católica era inmoral, rápidamente acabaron con los cátaros, en las cruzadas antes mencionadas. Os pongo el ejemplo de la más cruel de todas, la Cruzada Albigense, iniciada por el Papa, acabó con todo cátaro y no cátaro, alegando que Dios reconocerá a los suyos. Nada de miramientos, en nombre de la Iglesia se arrasaron ciudades enteras, sin preguntar quién era cátaro y quién no, y pensar que aquí se cobijaron cátaros, huyendo para no ser quemados, hace tan solo 800 años, pone los pelos de punta. Ahora cuando lleguemos a la Iglesia, os voy a contar la historia de una parejita que, bueno, que tenía un sueño eh, por cumplir aquí en este pueblo y no sé si lo han llegado a, a cumplir. Ahora os cuento, pero antes vamos a ver si podemos entrar a la iglesia. ¡Guau! Wow. ¿Estáis viendo eso? ¡Guau! Wow. Aquí hay otra. Dos tumbas. 1963. Julia Guitart. 1963 a los 45 años. Podemos decir que a lo mejor esta mujer fue la última enterrada en este pueblo porque en 1975 ya no quedaban habitantes. Ah, ahí hay otra. Y aquí está la cruz. Pero esta no sé si tendrá nombre. Pues sin duda está súper antigua. Yo creo que más antigua que, que la de la mujer. Y aquí se ve que había otra cruz, pero ya no está. La puerta cerrada, ¿no? Completamente. Mira, vamos a sumarnos por aquí. Esto es lo que se ve. Bueno, y lo que se iba a contar sobre esta parejita que tenía un sueño por cumplir en 2013 y no sé si se llevó a cabo o no. Leí en un, en un post, en un reportaje que hicieron en abril de 2013, que había una parejita que se llamaban Javier y Verónica y su sueño era dejar sus trabajos en Tarragona, vender su piso y venirse a vivir aquí, a este pueblecito a Solanel. Junto con otro hombre que fue el precursor de que este pueblo eh, se llegase a, a restaurar, ¿no? entre comillas, algunas casitas. Entonces fueron los primeros empadronados, pero no sé si llegaron a vivir en sí, o sea, dicen que están empadronados, su sueño es construir aquí un obrador, una quesería, y creo que tienen hijos, porque algo leí de que tenían hijos. Entonces me parece un proyecto tan bonito, y sabiendo que a día de hoy hay eh, dos personas, dos únicos habitantes, no sé si son ellos, o es el primer precursor, que me parece que no, que volvió a Tarragona este hombre. Entonces, bueno, yo voy a estar caminando por estas calles, vamos a acercarnos a las casas que quizás sí que están como reconstruidas y a ver si tenemos la suerte, la gran fortuna de encontrarnos con Javier y Verónica y que nos cuenten su experiencia. Ya os digo, no es seguro, no sé si al final lo consiguieron o no, pero me encantaría poder verles o al menos preguntar a las dos personas que viven aquí pues eh, cómo lo han hecho, si, cuál es su historia, ¿no? que nos cuenten un poco y qué tal se vive ¿no? que en un sitio tan, tan aislado al final, tan tranquilo, solitario, pero oye que esto también es calidad de vida, me parece a mí, aunque esto es lejos de todo, pero el aire puro, la tranquilidad, la naturaleza, a mí me encanta. Mirad la altura de esta antigua casa de cuatro plantas, o sea, eran casas muy grandes. De verdad, mirad, aquí la pared ya volcada hacia adelante. Y bueno, hablamos de que este pueblo ya constaba en escritos allá por el año 839 después de Cristo. 839, hablamos de 1400 años 
es muchísimo, es una barbaridad. Está claro que estas casas no son tan antiguas, pero sí que pueden ser de 1800, incluso de antes. Mira, aquí tenemos una boca, una puerta ¿no? abierta a la casa para que veáis el tamaño. Wow, esa es la columna, el pilar central que aguantaba parte del tejado seguramente. Aquí hay una caída considerable, ¿eh? pero mirad las dimensiones de la casa. Quizás no se ve tanto con esta cámara. Voy a ir intercalando con la Insta360 y con, con esta cámara, pero... Puf. Se puede ver con esto la cantidad, la, la familia tan grande que viviría dentro de esta, de esta casa. No creo que solo fueran para dos personas. ¿Y las calles? ¿Qué me decís? Oye, qué bonito. Es que tengo por aquí una calle, tengo por aquí otra y sinceramente no sé qué hacer. Vamos a ir para arriba. Jolín, que sigue. ¡Guau! ¡Guau! Acabo de escuchar a una mujer. No me digas que puede ser Verónica, a mí me da algo. Luego vamos ahí abajo a ver si puedo hablar con ellos. Mira, detrás de mí estoy viendo esta casa con pintura azul. Luego vamos a ver si podemos entrar a ella porque ya os digo, están las pinturas por dentro, las, las conservan las pinturas antiguas. O sea, una pasada. Y más construcciones por aquí. El pueblo, ya os digo, es enorme. Vamos a bajar por aquí primero porque creo que aquí hay camino también. Se nota que hay como ganado. Tienen ganado suelto porque hay muchas cacas como de vaca por todo el camino. Mirad qué viga, cómo aguanta. Bueno, digo esta, pero mirad esta. Entera está, ni se ha roto. Un tronco bueno aguanta siglos. Espectacular. Por aquí no se puede seguir, creo. Cómo aprovechaban también la roca, ¿eh? Para crear sus casas. Pero es que de verdad, ¿qué dimensiones tenían en este pueblo las casas? Y las vistas, pues ni hablar. Esto era una balconada, ¿eh? Esto era como un balconcito. Y veían pues todo el valle. Mirad. Esto es... Era un, un granero, sin más. Un granero... Vacío. ¡Ah! Mirad lo que estoy viendo por ahí arriba. Las antiguas pinturas de la casa. Me está recordando mucho este pueblo a Estay. Al pueblo de... Bueno, el último hombre que vivió allí solo durante años. Las pinturas son parecidas. Tenemos a los lados mogollón de puertas de... De las casas, las calles eran súper estrechitas. Otra entrada. Esto es el granero, la parte de abajo como siempre. Aprovechada para los animales. Para meterlos a todos ahí y que diesen calor a la parte de arriba de la casa. Wow. Quizás tendría que haber grabado esto con la GoPro. Oh, mirad. Wow. Uf. Uf. Uf, uf. Creo que el suelo no, no invita a entrar mucho más. No. A no ser que vayamos por la viga. Mira, hace una sartén ahí antigua. Ostras. Esto han sido... Son pisadas. Se ve claramente. De gente que ha ido pisando y pum. Wow. Yendo por aquí... Me parece a mí que vamos a conseguir pasar allí, a ver si... Ostras, qué chulada, estoy viendo ahí un, un fondo precioso. Hay botellas, esto lo han grafiteado, bueno, lo han... no es graffiti, lo han pintado en la pared. Supongo que pudo pasar como en el pueblo de Arreu, en el que luego vinieron ocupas para eso, para vivir en estas casas durante varios años, y a lo mejor pasó esto. Voy a ir con mucho cuidadito. A ver. Con mucho cuidadito. Ay. Vale, bien. Aguanta, es duro, ¿eh? 
La vida es dura. Mirad. Las baldas estas antiguas. Bueno, ya ni siquiera hay baldas. Sería un pequeño armarito. Y los techos me sorprenden que eran muy bajitos. O sea, yo puedo tocarlo con la mano, el techo. Y esa era la antigua cocina. No me he traído el foco, espero que esté grabando bien esta cámara. A ver si con la 360 puedo mejorarlo. Pero... ¡Wow! ¡Ay, mi madre, lo que hay aquí! Mirad. Una cama antigua. Esta cama sí que puede ser de las... Vamos, de, de, de las de la época. Fijaos qué bueno. Solo se deja ver por esta grieta. Ah, bueno, no, no, no. Y por aquí arriba... No sé si puedo meter la cámara. Voy a hacer un... A ver. Uf, está peligroso, ¿eh? A ver. Ahí. Mira. ¿Os habéis fijado en las dimensiones de esta habitación? Tan solo entraba la cama. ¿Y para qué más? Después de una dura jornada de trabajo en el campo, aquí solo se venía a descansar. Ecos del pasado, esqueletos perennes que se han quedado. Está peligroso, si venís a este pueblo no os recomiendo hacer lo que estoy haciendo yo porque está todo, pues fijaos, por aquí no paso ni de broma ya. El suelo está fatal. Y no sé si por ahí se ve algo más. Es que está muy mal, está muy mal. Las vistas sobre todo, fijaos. A ver si ahí enfoca bien. Mirad qué paz. Ahí, ahí está Andorra, en esa montaña. Realmente está muy cerquita. ¿no? Hemos tardado una hora desde casa en venir a este pueblo. Estaba muy cerquita de casa. Y siempre lo diré, lo afortunada que me siento de poder estar enseñándoos esto, de estar disfrutando de, de, de esta pasión tan bonita y compartirla con tantas personas que también disfrutan de esto. Para mí esto es un sueño hecho realidad, siempre lo diré. Es que hasta me emociono si lo digo, pero... Guay, estoy viendo una trenza hecha a mano. Mira, es que estaba hablando así, mira. A ver si puedo hacer zoom, fijaos. Una trenza, seguramente hecha, no sé si, bueno, cuerda parece, ¿no? O hecha, sí, sí, pues para amarrar algo, pero esto es súper antiguo. Ay, no sé, a mí los pueblos me encantan. Bueno, voy a salir de aquí ya que esto está bastante mal. No sé si ir por aquí. Uf. Es que no sé. Vale, pude, wow Tenemos más casa por aquí Oye, una cosa, fijaos A ver si se graba bien Mirad cómo estoy Esta es la, la entrada a la cocina O sea, hay que entrar agachados Si no, yo, yo me choco Y mira que tampoco es que sea muy alta Pero con esto se deja ver que también la gente antiguamente Acabo de ver una cosa increíble Que con esto se deja ver que la gente antiguamente tampoco era tan alta ¿No? O, o bueno, les daba igual agacharse, no pasa nada, no sé. Mirad, mirad lo que hay en la cocina, mereció la pena venir. El suelo aquí es de piedra. Sí, el suelo aquí es duro. Y mirad lo que tenemos aquí. ¡Guau! Un zapato. Y mirad qué sartenes. Tampoco son tan, tan, tan antiguos, puede que de los 70 o así antes de que se abandonase el pueblo, pero no son de 1800, porque tienen el mango de plástico. Pero sí puede ser de los años 70, perfectamente. ¿eh? Vamos a subir por estas escaleritas y ya volvemos, porque estamos en una casa peligrosilla. ¿eh? Anda, la quisieron reconstruir, porque aquí hay pizarra. Hace muchos años, ¿eh? porque los ladrillos también os digo que son antiguos. Ay, hay goteras. Vale, de verdad. No os recomiendo pasar a esta casa, es muy peligrosa por el suelo, pero como sé que me sigue mucha gente y a mucha gente también le gusta venir a pueblos y he dicho el nombre de este pueblo, si queréis entrar a esta casa, por la viga, solo por la viga, que es quizás lo más seguro dentro de lo inseguro, porque también es inseguro, pero está bastante fuerte y solo por aquí, por estos lados os podéis venir abajo. Tranquilamente. Sin civilización cercana. Yo creo que soy de las personas que no llevaría, no llevaría mal un, un apocalipsis. Porque hay pisadas de personas en la nieve. Hay pisadas. No sé cuánto va a aguantar el, la cámara porque la tengo que solo me, solo me cabe una hora de grabación. Así que a ver lo que aguanta.
que hay muchas pisadas. Pero estoy viendo el suelo. Muchas, muchas. Vivir a alguien. Ostras, no creo, ¿no? Mira aquí una mesita. Hola. Y un perro, ¿eh? También hay un perro por aquí. Por las huellas. Oh, una chimenea, una mesita y aquí. El. Bueno, el rastrillo y la pala, ¿no? Qué bueno, o sea que por aquí trabajan. Seguramente la persona que vive ahí se ha hecho este pequeño refugio. Con estas vistas tan maravillosas. Seguramente la persona que vive ahí. Solo que vaya caminito tiene desde ahí. Subir por este camino todo el pueblecito. Y llegar hasta aquí. No sé si a lo mejor es que tienen huerto. Pero eso sí es que no ha subido hace... Y esto es con raqueta, que hay unas marcas de raquetas. Mirad, la raqueta, no sé si la veis. Pero, o sea que aquí hay movimiento. Porque esas pisadas no son tan antiguas. Muy bien. Esta está bastante conservada. ¿Os dais cuenta de que la piedra bien puesta aguanta siglos? Literalmente siglos. Y mirad, aquí también se ve, hola, mirad, una, el armario antiguo, me voy a meter un poquito, mirad, la altura, quizá no se aprecia tanto con esta cámara, y ahí el armarito. Y había, hay una botella ahí antigua, mirad, o sea, pensad que esa botella se colocó ahí, pues hará más de 50 años. La casa se vino abajo y esa botella siguió ahí, perenne. Espectacular. Uy, va. Sangre. No entiendo muy bien de qué. Ahí va. Sigue, eh, es que no sé si lo estoy grabando. Pero es que esta sangre sigue un reguero. Madre, mira, mira. Arrastrándose. Algo se arrastró por aquí. Pero fue cogido. Ostras. ¿Aquí? No, 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 no. Mirad el rastro de sangre, sigue por aquí. Hostia, ¿esto qué es? ¿Habéis visto? Es que es, es sangre. Es sangre. Aviso, a partir de este momento, si eres aprensivo, puedes dar por concluido el vídeo y cerrarlo. Esto, esto era un animal. Al menos, esta primera parte ya ha acabado, pues debido a este hallazgo, sigo el rastro que algún animal herido dejó durante un largo recorrido, e intento resumirlo lo máximo que puedo, pero ya os aviso que fue más de media hora de búsqueda. Aquí lo pierdo, me cachis. Vale, y si lo seguimos a la inversa, es decir... Vale. O sea, aquí lo perdemos, pero aquí no hay mucho. Entonces, si lo seguimos a la inversa, que va de poco a más, o sea, mirad, sigue por esta roca, y aquí hay mucho, ostras, sangró mucho, era grande, ¿eh? mirad, aquí es donde más hay, lo estáis viendo la mancha, mirad, la mancha sigue por aquí. está dando esto. Hola, no sé dónde estoy, pero mirad. Qué arco. Ostras, de verdad, estoy un poco asustada. Es que, fijaos, la marca tan fuerte. Y no es muy... Es que es... La, la cosa es que es reciente porque está en la nieve. Madre mía. Esto va por aquí, tío. Ahora que se esté comiendo un lobo o algo ahí. Hostia, tío. Vale, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que se mete ahí, en la casa. Mira, mira, mira. Mira esa mancha. Esto es muy reciente. No, 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 no. No no sé si llamar al Jesús. A mí me está dando algo, ¿eh? Más que nada porque estoy pensando que puede ser un animal grande. Vale, para por si escuchaba algo. Esto es muy reciente, mira. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Me voy a un pueblo abandonado y también me... Madre mía. No... ¿Va a la ventana? Siempre me pasan estas cosas, tío. De encontrar sangre o cosas raras. No puedo hacer un vídeo normal. Dios. ¿Pero esto qué? Oigo. Oh, 
No, esto no va a la ventana. Esto se pierde en la montaña. Bueno, he cortado porque si no el vídeo iba a ser demasiado largo. Luego llamo a Jesús y vamos los dos a seguir la mancha de sangre, aunque realmente no sé... Uy. No sé hasta qué punto quiero llegar a, al animal herido o muerto. Muerto, porque tanta sangre. Pero parece de una caza. De que algo lo muerde y lo lleva arrastrando. Puede ser... Claro, es que si algo lo muerde y lo lleva arrastrando, un lobo o un oso. ¿Qué más animales hay en la montaña que cacen de esa manera y lleven a arrastrarse un animal? Un ciervo no, desde luego. Una cabra tampoco. O sea, Entonces no sé hasta qué punto me interesa... Saber a dónde llega ese reguero de sangre. Porque lo único que me voy a encontrar es o un animal muerto o la caverna de un animal salvaje. Ostras, es que... Uf. ¿Por qué me fijaré en estas cosas, de verdad? Ahora me queda con la duda y la curiosidad mató al gato, ¿no? Suelen decir. Vaya tela. Se mete por esa montaña. Yo me he ido hasta ahí a verlo. El Jesús va a flipar. Va a decir, pero bueno. Porque aquí parecía que se perdía el rastro y que va... No sé, madre mía. Claro, es que no tenemos que olvidar que estamos en medio de la montaña. Este pueblo está a kilómetros del pueblo más cercano, alejado, en medio como de un valle. Entonces aquí hay animales salvajes, eso está claro. Y no lo tenemos que olvidar. Que un animal hambriento, pues oye, a las personas no suele hacer nada, pero ha habido casos. Yo ya no sé ni lo que he grabado. Ay, ah, esta casa, fijaos, esta no la he grabado. Ay, la bala. Es como la otra de las botellas, pero fijaos cómo aprovechaban la roca para hacerse su casa y era pared. Claro, así también en, en invierno, pues es, no tenían tanto frío y en verano no tenían tanto calor. Nada, yo lo siento chicos, tengo que buscar a Jesús y no solo para seguir este reguero, sino para meterme en esa casa que había ahí como un refugio, que estaba la ventana sin, 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 sin cerrar, o sea que era una ventana abierta, porque es que aquí es donde se pierde. ¿Qué huellas son estas? Son de hace tiempo, eso sí. Ay, estoy, no, sé, no sé ni cómo estoy grabando. Son de hace tiempo. Pero son huellas grandes. ¿Las estáis viendo? Me pasa parecido cuando me pasó... O sea, en Arreu... Sentí el mismo, la misma incertidumbre cuando paseábamos por ahí porque sí que nos avisaron de que había osos. Pero ya entre la sangre... Las huellas. Voy a buscar a Jesús, de verdad, porque no sé. Como no es grande el pueblo ni nada... Madre mía, a ver... Terminando el tema de los osos, también deciros que de, por norma general los osos, los lobos, nos tienen mucho más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Para ellos una persona no es, una, no es un objetivo de caza fácil. Y de hecho, pues eso, nos tienen miedo, pero más que nada por los siglos y siglos que ha habido de caza contra ellos, como que nos tienen miedo. Pero ya os digo, se han dado casos, hay noticias de pastores que han sido atacados por osos, por lobos... Porque yo, si lo pensáis, un lobo hambriento, solitario, ¿por qué no te va a atacar? El hambre te, le puede, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hay que tener presente eso, sin miedo. Yo tuve la suerte de en Andorra ver un lobo. Subí un historia hace años y era un lobo, estaba segura. Estaba a lo lejos yo y salí corriendo luego mucha gente me decía, pero haberte acercado haber hecho fotos, pero pensé, si sí, tiene hambre, no sé, oye, ¿dónde está Jesús? Voy a mandarle un WhatsApp porque estoy bajando ya al pueblo y no le veo. Vale, os tengo que enseñar, este es el WhatsApp que tenía con Jesús, él a la 1 y 47 me ha dicho que qué tal voy y yo hasta ahora no lo había visto y le mando este audio, pero no contesta. En estos momentos, la verdad es que sí que pienso... A ver, todo ha sido por el reguero de sangre, evidentemente, pero... Sí que te da por pensar en lo que es la soledad, ¿no? Y da miedo a veces. Porque ahora mismo me siento un poco insegura, no sé si Jesús estará bien. Evidentemente estará con la cámara, no habrá escuchado el móvil, pero... Pues eso, soy muy peliculera, ya lo he dicho antes, y me imagino a veces cosas y da miedito. Porque piensas, ¿y si? ¿Y estás aquí sola? Entonces, vivir en un sitio así tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La soledad también es... La soledad a veces da miedo. 
No, no siempre, ¿eh? Luego tienes... Ya, como todo, es que tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero bueno, le he dicho que estoy aquí donde la iglesia, así que... Toca esperar. ¡Estás vivo! Dios. Él todavía no sabe nada, ¿eh? ¿Y qué, qué pasa? Ahora vas a venir conmigo y te enseño una cosita. Chulo no. No, no mola un pelo. Da muy mal rollo. Sí. Dice que eso, que es que sangre. Claro, aquí está ya amarillenta. Tú tranquilo que lo vas a ver muy bien. Es que esto no lo había grabado. Mira atrás, de ti. Ahí. Ahí. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Hostias. Bueno, esto no es nada con lo que vas a ver. Estamos muy abajo, ¿eh? no había visto que, que venía desde aquí. Pues mira. Vas a alucinar, ¿eh? Mira, mira, mira aquí. Sí. Es un arrastrado. Es arrastre. Es arrastre. Sí, es arrastre. Y entonces yo estaba diciendo antes, ¿qué animales en la montaña muerden y llevan arrastras? Oso o lobo. ¿No hay más? ¿No? ¿Ves con un arrastrado? Sí, es que es arrastre. Pero es arrastre, yo no sé dónde están las huellas. Porque mirad, mi pie, mi huella, es la de... que tiene... Todo eso es mío, mirad. De antes. Entonces una persona no era, es que yo solo estaba mi huella. Pero es que mira qué fuerte aquí. Puede ser que hayan dado un tiro. Hostia. Y que haya caído aquí abatido ya. O sea, que hay... hayan dado un tiro, no le hayan matado de golpe. A ver. Oh. Que se cayó por aquí. Y seguía sangrando ahí. No saltaría. ¿Ves las cacas? ¿De qué son? Pero escucha, es que parece que han arrastrado. Pero es que es mucha sangre, es un animal grande. Aquí hay una caída, se desliza y cae aquí. Que aquí, claro, se... ¡Ay, mira, mira, mira! Mira. Se choca contra el tronco de este árbol con la herida, ¿ves? De la caída que tiene aquí. Mira las patas, las huellas de pata que hay ahí. ¿Qué es esto? Es como un ciervo, ¿no? Sí, pero escucha, si la... claro, las... son de bajada. ¿Tú crees que es de bajada? Sí, porque, sí, porque claro, es verdad, no puede subir esto. O sea, es de bajada, sí, sí, sí. Es de bajada. ¿Sabéis lo que me gusta entenderlo todo? Y no iba a parar hasta que comprobase que era imposible seguir la pista del pobre animal. Y fue aquí, donde la nieve desaparecía, y con ella, el rastro que seguíamos desde hacía un par de kilómetros atrás. Finalmente, Jesús encontró lo que parecía la parte de un cartucho, así que no nos quedó más remedio que pensar que el animal que había creado esta sangría fue el más cruel de todos, el ser humano. No penséis que por haberme topado con este rastro, he olvidado el objetivo principal que tenía al llegar a este pueblo, saber qué fue de Javier y Verónica, y es que en el segundo capítulo tengo la inmensa suerte de encontrar a Tomás. Él lleva ni más ni menos que siete años viviendo aquí, de los cuales cuatro los ha pasado en completa soledad. Y él nos explicará quién ha pasado por Solaney y qué fue de la pareja a la que tantas ganas tenía de conocer.